अंदर की नमस्कार अंदर आनंद कुमार डेप्यूटी इंस्पेक्टर सर्वे टास्क फोर्स प्रकाशन डिस्ट्रिक्ट ड्रोन री सर्वे भाग में ड्रोन फ्लैमी ड्रोन मन ये ऊरक मन को फोटो कावाल इमेजरी आ इमेजरी कोसम ड्रोन फ्लैसे इमेजरी तुटा इमेजरी अभी ग्राम मत सारी चूप अदे विधा मन दाने गूगल एत मन तैयार एट्ला मन चुंद QGS HCMGIS ओपन चुस्को अभी इंस्टा चुस्काल इंस्टा चुन तरह अभी ओपन चुस्क बेस मैप आपशन बेस मैप गूगल शाट इधन चुस्को सर लेअट मेनेजर स्क्रीन शेर सर आ प्लग इन अभी मेन मेन क्यूजे पेज इश्यू आई रावे सर सर इत ओके सर सर मैं एचसी एंजॉय सर कमेंट यूज़ किया सी मैंने बेस में आप लोग गूगल सेटलेट ऑप्शन ओके किया सी तरो आता सर नेक्स्ट हाँ ओके सर ओके तुझे इस मेन पेज ओपन हो शेयर हो तुम ओके सर हाँ ओके सर नेक्स्ट मैंने दूसरा सर यू कैन कंटिन्यू सर ओके सर मन लेयर मैं के एम एल ऐड वेक्टर लेयर सर सारी बेस मैपरी मल्ल रिवैंड सर ओके अंदर की स्क्रीन सीर आव ओके सर सर फस्ट आल क्यूजे ओपन चुस्क तरह मन की प्लग इन एचसी एम जी एस प्लग इन अभी इंस्टा चुस्काली प्लग इन सर हेचसी एम जी एस आलो इंस्टा चुनाव अभी इंस्टा चर्व देश मैप्स आपशन उ दाटी मैं बैकग्रउंड गूगल शाटल क्लीटा सर सो मन की बैकग्रउंड गूगल शाटल नैक्स्ट मन मन विल संबंधी के एम एल ऐडक दुवाले विलेज के एम एल ऐड इतना के एम एल सर दी फस्ट से सैटा मन की बैकग्रउंड गूगल कपच्चे विधा आ कलर्स अवी नैक्स्ट लेबल सर सर्वे नंबर अने बैकग्रउंड वेला अभी आम एल एनेबल कलर ओके सर 
సో ఇది మన విలేజ్ కేఎంఎల్ విత్ సర్వే నెంబర్ ఈ విధంగా వచ్చిన తర్వాత మనం నెక్స్ట్ మన ప్రాసెసింగ్ టూల్ బార్ లో గ్రిడ్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది దాంట్లో క్రియేట్ గ్రిడ్ అని ఉంటుంది అది ఓకే చేసిన తర్వాత ఇట్లా మనకి ఇట్లా డైలాగ్ బాక్స్ వస్తుంది దాంట్లో ఇక్కడ గ్రిడ్ టైప్ దగ్గర పాయింట్ ఉంది మనం రెక్టాంగిల్ ద్వారా చేసుకుంటాము సో రెక్టాంగిల్ అనేది సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ గ్రిడ్ ఎక్స్టెండ్ అన్నారు ఆ గ్రిడ్ ఎక్స్టెండ్ అనేది మనం విలేజ్ ఎంతవరకు ఉందని దాన్ని డ్రా చేసుకుంటాము బై డ్రా ఆన్ క్యాన్వాస్ అనే ఆప్షన్ ద్వారా సో డ్రా ఆన్ క్యాన్వాస్ తీసుకొని టోటల్ మనకి విలేజ్ అంతా కవర్ అయ్యే విధంగా ఒక రెక్టాంగిల్ బాక్స్ డ్రా చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ వాటి యొక్క కోఆర్డినేట్స్ అవన్నీ వచ్చేసాయి నెక్స్ట్ మనకి ఒక్కొక్క గ్రిడ్ అనేది ఎంతెంత సైజ్ ఉండాలని చెప్పేసి మనం ఇక్కడ హార్జెంటల్ స్పేసింగ్ అండ్ వర్టికల్ స్పేసింగ్ ఇస్తున్నాము ఈ హార్జెంటల్ స్పేసింగ్ అండ్ వర్టికల్ స్పేసింగ్ అనేది ఎంతెంత ఇవ్వాలంటే మనకి విలేజ్ యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ బట్టి సో మనకి ఆ ఎంతవరకు కనిపిస్తానే మనం దాన్ని బట్టి ఇవ్వాలి ఇక్కడ నేను ఈ విలేజ్ ఎక్స్టెన్కి ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఇస్తున్నాను అనమాట హార్జెంటల్ స్పేసింగ్ అలాగే వర్టికల్ స్పేసింగ్ కూడా ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఇస్తున్నాను నెక్స్ట్ రన్ కొట్టేస్తున్నాను మనకి గ్రిడ్ అనేది ఈ విధంగా ఫామ్ అయిపోయింది సో ఫస్ట్ నెక్స్ట్ దీన్ని కనిపించే విధంగా గ్రిడ్లోకి వెళ్ళి సింపల్స్ ఇల్లు దీన్ని మనం అవుట్ లైన్ వరకు ఉంచుకుంటాము అవుట్ లైన్ బ్లాక్ కలర్ వస్తున్నాము సో ఇవి గ్రిడ్స్ ఈ గ్రిడ్స్లో ఈ నెంబర్స్ కవర్ అయ్యి ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూస్తే ఒక విలేజ్లో ఒక నెంబర్ పూర్తి కవర్ అయింది రిమైనింగ్ అనేవి సగం సగం వచ్చాయి అట్లా మన విలేజ్ యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ బట్టి మనం ఈ గ్రిడ్స్ అయితే తీసుకుంటాము ఇక్కడ చూస్తే వన్ నాట్ ఎయిట్ నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ సెవెన్ నైంటీ సిక్స్ ఇలాగా అంటే కొన్ని నెంబర్స్ పెద్దగా ఉంటాయి కొన్ని నెంబర్స్ చిన్నగా ఉంటాయి కాబట్టి ఆ విధంగా మనం ఓవరాల్గా ఎంత సైజ్ పెట్టుకుంటే కవర్ అవుతాయి డెసిన్స్ చూసుకొని ఆ గ్రిడ్ సైజ్ అనేది మనం చూస్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ మనం ఈ గ్రిడ్కి నెంబరింగ్ ఇద్దాం గ్రిడ్ నుంచి ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళి లేబుల్స్ సింగిల్ లేబుల్స్ ఇక్కడ ఐడి ఉంటుంది ఐడి సెలెక్ట్ చేసుకొని ట్వంటీ సైజ్ ఇచ్చుకున్నాము బ్లాక్ కలర్ అలాగే ఉంచేసి అప్లై కొట్టేస్తాం సో గ్రిడ్ కూడా నెంబరింగ్ వచ్చేసింది ఇలాగ గ్రిడ్ వన్ నుంచి టోటల్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ గ్రిడ్స్ వచ్చాయి వీటిలో మనకి ఏ గ్రిడ్ అయితే అవసరం అవుతుందో మనం వాటి వరకు మనం ప్రింట్ తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఈ గ్రిడ్ని మనం ప్రింట్ ఎలా తీసుకోవాలంటే ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళేసి ప్రాజెక్ట్ నుంచి లేఅవుట్ మేనేజర్ ఒక ఎంటీ లేఅవుట్ని నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను దానికి నేమింగ్ ఇస్తున్నాను నెక్స్ట్ మనం పేజ్ సెటప్ చేసుకుంటాము మనం ఫీల్డ్కి ఏ త్రీ సైజ్ పేపర్ అయితే మనకు కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది అది కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఏ త్రీలో సెట్ చేసుకుంటున్నాను పేజ్ ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ ఏ త్రీ సెట్ చేసుకున్నాను నెక్స్ట్ మనం మ్యాప్ యాడ్ చేద్దాం మనకి లేఅవుట్లో మ్యాప్ ఎలా వచ్చింది ఇప్పుడు మనకి సింగిల్ సింగిల్ గ్రిడ్ వైజ్గా కనిపించడం కోసం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ అట్లాస్లోకి వెళ్ళి జనరేట్ అండ్ అట్లాస్ అనే ఆప్షన్ని క్లిక్ చేస్తే చేయాలి నెక్స్ట్ ఐటమ్ ప్రాపర్టీస్లో ఇక్కడ గ్రిడ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము కాన్ఫిగరేషన్లో మనకి అంటే ఏ లేయర్కి ఈ అట్లాస్ అనిపించి ఓకే అవ్వాలని చెప్పేసి నెక్స్ట్ షార్ట్ బై ఐడి
నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఐటమ్ ప్రాపర్టీస్ లో కిందకు వచ్చిన తర్వాత కంట్రోల్ బై అట్లాస్ అనేది ఆ ఆప్షన్ కూడా క్లిక్ చేసుకోవాలి మనకి అట్లాస్ ద్వారా ఒక్కొక్క నెంబర్ అనేది ఎనేబుల్ అవుతూ వస్తుంటుంది ఇక్కడ అట్లాస్ మనం టాప్ లో ప్రివ్యూ అట్లాస్ ని క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తా ఉంది అంటే ఓపెన్ అయింది మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ త్రీ గ్రిడ్స్ ఉన్నాయి సింగిల్ సింగిల్ గా మనకి ఒకటి ఒకటి అట్లా వస్తుంది ఇది గ్రిడ్ టూ గ్రిడ్ త్రీ గ్రిడ్ ఫోర్ సో ఈ విధంగా మనం అట్లాస్ ద్వారా గ్రిడ్స్ లాగా ఫామ్ చేసుకోవచ్చు వీటిని మనం ఎక్స్పర్ట్ అయితే స్పీడప్ చేస్తే అవన్నీ కూడా పీడిఎఫ్ లో మారిపోతూ ఉంటాయి ఎడిట్ వైజ్ గా ఇప్పుడు సేవ్ అయిపోయింది పీడిఎఫ్ ఓపెన్ చేశాను ఇక్కడ మనం లెవెంత్ గ్రిడ్ ని కింద పీడిఎఫ్ చేసాము ఈ విధంగా పీడిఎఫ్ అనేది మనకు వస్తుంది ఇలా కాకుండా కొన్ని కొన్ని సార్లు నెంబర్స్ అనేవి ఇట్లా కట్ అవుతూ ఉంటాయి కదా అట్ట కాకుండా మనం పూర్తి నెంబర్ వచ్చేలా కూడా మనం వేరే విధంగా చేసుకోవచ్చు అది ఎలాగంటే ఈ గ్రిడ్ లేయర్ అనేది అవసరం లేకుండా ఓన్లీ ఇప్పుడు మనం కేఎంఎల్ సర్వే నెంబర్స్ మాత్రమే ఉంది నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళేసి ప్రాజెక్ట్ నుంచి లేఅవుట్ మేనేజర్ తీసుకొని సే నిన్నట్లాగా ఇంటి లేఅవుట్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకొని పేజ్ సెటప్ పేజ్ ప్రాపర్టీస్ త్రీ మ్యాప్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మ్యాప్ యాడ్ చేసుకుని మనం ఇంకా మనకి ఏ నెంబర్ అయితే అవసరం అవుతుందో ఆ నెంబర్ మనకి గట్లు కనిపించే విధంగా జూమ్ చేసుకొని సర్వే నెంబర్ పదమూడు పదకొండు సర్వే నెంబర్ రెండు సర్వే నెంబర్ మూడు సర్వే నెంబర్ నాలుగు ఇవి చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయండి వాటి వరకు మనం పెట్టుకున్నాము వాటి వరకు ఇప్పుడు మనం టైల్ తీసుకున్నాం ఇప్పుడు నాకు ది టైల్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఫర్ సో మెనీ సర్వే నెంబర్స్ కవర్డ్ ఫుల్లీ ఎవరి సర్వే నెంబర్ ఈస్ కవర్డ్ ఫుల్లీ సర్వే నెంబర్ రెండులో చూసినట్టయితే మనకి ఫీల్డ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయండి రివర్గా ఉంది ఎంజాయ్మెంట్ పరంగా చూసుకుంటే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు నాలుగు ఉన్నాయండి సో ఇప్పుడు నాలుగు ఐదు ఐదు ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి ఈ ఐదు ఫీల్డ్స్ కూడా ఆ సర్వే నెంబర్లో కవర్ అవుతాయి ఇంకా వీటికి టెక్స్ట్ ఆ విలేజ్ నేమ్ అలాగే ఆ టైల్ నెంబర్ ఒక నెంబర్ ఇచ్చుకొని అట్లాగే ఈ టైల్లో ఏవే సర్వే నెంబర్స్ కవర్ అయినా కూడా అక్కడ రాసుకుంటే మనకు క్లియర్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనం వేరే ఇవి ఆ నెంబర్ స్కిప్ చేసుకొని వేరే నెంబర్స్కి జూమ్ చేసుకొని మీ వాయిస్ స్లోగా ఉంది కొంచెం మైక్ దగ్గరికి పెట్టుకోండి సార్ ఈ విధంగా మనకి మనం జూమ్ చేసుకుని అంటే మన గట్లు కనిపించే విధంగా మనం జూమ్ చేసుకుని వాటిలో ఎన్ని నెంబర్లు అయితే కవర్ అవుతాయో వాటి వరకు మనం కన్వర్షన్ టు ఫీడప్ చేస్తాం సార్ అవి ఇక్కడ అలాగే మనం టెక్స్ట్ యాడ్ చేసుకొని ఆ యొక్క విలేజ్ నేమ్ మండల నేమ్ ఆ విలేజ్ ఐడి ఆ యొక్క టైల్ నెంబర్ ఆ టైల్ ఒక నెంబరింగ్ ఇచ్చుకొని అట్లాగే ఆ టైల్లో ఏ ఏ సర్వే నెంబర్స్ అనేవి కవర్ అయ్యి ఉన్నాయో ఆ నెంబర్స్ కూడా అక్కడ ఇచ్చుకుంటే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఒక నెంబర్ని ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం ఈ విధంగా అన్ని సర్వే నెంబర్స్ కవర్ అయ్యే విధంగా నెంబర్ ఆఫ్ టైల్స్ చేసుకొని వాటిని మనం ఫీడప్తో మార్చుకుంటాం ఎక్స్పర్ట్ ఆస్ పీడియా
సార్ ఓకేనా సార్ ఫినిష్ అయిందా సార్ డౌట్స్ అడగచ్చా సార్ ఎవరినైనా ఓకే సార్ సో ఈ టాపిక్ లో ఐ మీన్ ఈ టూ సెషన్స్ లో ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి మైక్ ఎలా చేస్తాం సుభాష్ వేల్పుల ప్లీజ్ మీరు అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడండి మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఆ సాఫ్ట్వేర్ లింక్స్ పీపీటీస్ మొత్తం అన్ని షేర్ చేస్తారు జోనల్ గ్రూప్ లో సో దట్ మీ డిఐవై సార్ దగ్గర నుంచి మీరు డైరెక్ట్ గా తీసుకోవచ్చు జోనల్ గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తారు అవి అదే సార్ ఆ సాఫ్ట్వేర్ లింక్స్ కూడా మీరు మీ జోనల్ గ్రూప్స్ లో అందరికి ప్రొవైడ్ చేయండి ఇప్పుడు ఒక ఇండివిజువల్ చిప్ ఫైల్ అయితే నీట్ గా క్లియర్ గా ఉంటుంది సార్ కానీ వాటిని అలైన్ చేసినప్పుడు అవి కొద్దిగా ఓవర్ ల్యాప్ కావడం అట్లా జరుగుతుంది తర్వాత వాటి క్లారిటీ కూడా మిస్ అయిపోతుంది సార్ అప్పుడు దాన్ని ఓవర్ లే చేసినప్పుడు క్లియర్ ఉండదు కదా సార్ వాటిని ఎలా చేయాలి సార్ సో మీరు వాటిని అలైన్ చేయకుండా మీరు ఇండివిజువల్ గా టిఫ్ ఫైల్స్ ని కోఆర్డినేట్స్ తీసుకొని ఓన్లీ సింగిల్ టిఫ్ ఇమేజ్ కింద మీరు జియో రెఫరెన్స్ చేసుకోండి ఏ టిఫ్ ఇమేజ్ కి ఆ టిఫ్ ఇమేజ్ ఇండివిజువల్ గా చేసుకోండి అలా ట్రై చేయండి కనిపిస్తాయండి మనం ఏమి చేయలేము అది మీరు ఏమైనా ఇండివిజువల్ గా ఎఫ్ ఎంబిస్ అన్ని కలిపి ట్రా చేయడానికి ట్రై చేయండి రాదు బట్ ట్రై చేయండి ఇది మనకి గైడెన్స్ కొరకేనండి ఇది కేవలం కాబట్టి ఒక లైన్ అటు ఇటు జరిగినా కూడా ఇబ్బంది ఏం లేదు దిస్ ఇస్ నాట్ ఫర్ మెజరింగ్ పర్పస్ ఆర్ ఏరియా అరైవింగ్ పర్పస్ శ్రీ రాఘవేంద్ర గారు అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడండి శ్రీ రాఘవేంద్ర గారు సార్ ఇందాక గ్రిడ్ సైజ్ చెప్పారు గ్రిడ్ సైజ్ చెప్పారు క్యూజిఎస్ లో ఎలా చేయాలి హలో గ్రిడ్ సైజ్ విలేజ్ ఎక్స్టెండ్ చేయండి కంటిన్యూ చేయండి మీ డౌట్ ఏంటి ఒకసారి మళ్ళీ అడగండి సార్ క్యూజిఎస్ లో ఇందాక మా డిఐ సార్ గారు చెప్పారు విలేజ్ ఎక్స్టెండ్ బేస్ చేసుకుని గ్రిడ్ సైజ్ పెట్టండి అనేసి సార్ ఏ ఎంత ఎక్స్టెండ్ కి ఎంత పెట్టాలి గ్రిడ్ సైజ్ అనేది ఏమన్నా క్లారిటీ ఇస్తారా సార్ సో అది డిపెండ్స్ అప్ అని ఎవరు విలేజ్ ఎక్స్టెండ్ అండి అంటే మీకు మీ విలేజ్ ఎక్స్టెండ్ ఎంత ఉంది అనే దాని మీద మీరు ఎన్ని టైల్స్ కింద డిబేట్ చేసుకోవాలన్నది డిసైడ్ చేసుకోండి సో ఎన్ని టైల్స్ అయితే మీకు మొత్తం ఆల్ ఎఫ్ ఎం బిస్ ఐ మీన్ ఆల్ సర్వే నెంబర్స్ అన్ని కవర్ అవుతున్నాయి కరెక్ట్ గా స్కేల్ గా అది కరెక్ట్ గా వస్తుందా అనేది మీరు ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకుని అప్పుడే ప్రింట్ ఇచ్చుకోండి రెండు మూడు రెండు మూడు ట్రైల్స్ వేయండి గ్రిడ్ ఫామ్ చేసుకుని అంటే ఒకసారి టూ ఫిఫ్టీ ఒకసారి లేకపోతే త్రీ హండ్రెడ్ ఒకసారి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఒకసారి అలా మీరు గ్రిడ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రిడ్స్ ఇచ్చి ట్రై చేయండి ఓకే సో దట్ మీకు క్లారిటీ వస్తుంది కొన్ని చోట్ల వచ్చేటప్పటికి సర్వే నెంబర్ లెంగ్త్ పదహారు గొలుసులు ఉంటాయి అటువంటి చోట మనం ఖచ్చితంగా అంటే త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ కెళ్లాల్సింది ఆరు ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ కొన్ని చోట్ల సర్వే నెంబర్స్ చిన్నయే ఉంటాయి అంటే నూట యాభై మీటర్ లోపే ఉంటాయి 
అటువంటప్పుడు టూ హండ్రెడ్ బై టూ హండ్రెడ్ ఎనఫ్ అట్లా సర్వే నెంబర్ సైజ్ని బట్టి సార్ ఇందాక గ్రిడ్ ఏ విధంగా పెట్టుకోవాలా అనేసి చెప్పారు సార్ అవి ఎలా ప్రింట్ తీసుకోవాలని చెప్పారు అది కాకుండా గ్రిడ్ లో ఏమైతుందంటే మొత్తం సర్వే నెంబర్స్ కవర్ కావు కాబట్టి మ్యాప్ ని జూమ్ చేసి సర్వే నెంబర్స్ ఒక త్రీ గానీ టూ గానీ వన్ గానీ ఫుల్ గా కవర్ కనిపించేటట్టు ప్రింట్ తీసుకోండి క్లియర్ కనిపిస్తాయని చెప్పారు సార్ అట్లా గ్రిడ్ సార్ లాగా తీసుకుంటే యూజ్ ఏంటి ఇలా సర్వే నెంబర్స్ అన్ని కవర్ అయ్యేటట్టు తీసుకుంటే యూజ్ ఏంటి సార్ అంటే ఏ తీసుకుంటే పర్ఫెక్షన్ ఉంటుంది అనేసి నేను అడుగుతున్నా సార్ సార్ ఇప్పుడు మనకి సర్వే నెంబర్ ఫుల్ గా కవర్ అయితే ఒక పేపర్ లో ఇట్ ఇస్ వెరీ ఈజీ టు కంటిన్యూ గ్రౌండ్ ట్రూథింగ్ గ్రౌండ్ ట్రూథింగ్ అటెండ్ అవ్వటం ఈజీ అవుతుంది యూ నీ నాట్ రిఫర్ టు మెనీ పేపర్స్ జనరల్ గా టైల్స్ జనరల్ గ్రిడ్ ప్రకారం అయితేనేమో ఒక సర్వే నెంబర్ వచ్చేసి ఒకటి కన్నా ఎక్కువ పేపర్ లో ఉంటుంది దెన్ వీ హ్యావ్ టు మేనేజ్ ఆల్ ది పేపర్స్ మనం అన్ని పేపర్లు తీసుకెళ్ళాలి అన్ని పేపర్లో రాసుకోవాలి దేంట్లో ఏది రాసుకున్నామో గుర్తు అండ్ ఒక పేపర్లో రాసింది ఇంకో పేపర్లో రాయకపోవడం లేకపోతే ఒక ఒకే విషయాన్ని రెండు పేపర్లో రాయటం అట్లా జరిగినప్పుడు కొన్ని మిస్టేక్స్ జరిగే అవకాశం ఉంటుంది కానీ ఒక సర్వే నెంబర్ మొత్తాన్ని ఒకే పేపర్లో కనుక తీసుకెళ్తే అంటే ప్రొవైడెడ్ దట్ ది సర్వే నెంబర్ ఇట్ జస్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కవర్డ్ అండ్ గ్రౌండ్ అండ్ గ్రౌండ్ మీద ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్నట్టయితే అప్పుడు మనకి సర్వే నెంబర్ బౌండరీ బెటర్ కాబట్టి సర్వే నెంబర్ బౌండరీ ప్రకారం తీసుకోవడం యాక్చువల్ గా దట్ ఇస్ మోస్ట్ కన్వీనియంట్ అండ్ ఇట్ విల్ కంప్లీట్ ది వర్క్ వెరీ ఈజీలీ అండ్ క్విక్లీ Thank you, sir. Charan, please respond. Charan. Sir, good evening, sir. Ah, good evening. What are you talking about? Sir, I have a village map only rough copy, sir. It's not an official village map, sir. Sir, what are you talking about? Sir, what are you talking about? Yes, sir. 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 లేదు ఇంకోటి కేవలం గూగుల్ ఎత్తు మీద ఒక్క సర్వే నెంబర్ చేసి దాని వరకు మీరు చేసుకోవడం ఇంకో పద్ధతి అదే సార్ విలేజ్ మ్యాప్ రఫ్ కాపీ ఉంది సార్ దాన్ని అలైన్ చేస్తా ఉంటే సరిగా కూర్చోవడం లేదు సార్ ఒక వన్ సైడ్ కి ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే సర్వే విలేజ్ మ్యాప్ ని మనకి సర్వే సిస్టమ్ లో ఒక పద్ధతి ఉంది గీయడానికి ఆ పద్ధతి ప్రకారం గీసినవే కొంచెం అటు ఇటుగా ట్యాలీ అవుతుంటాయి అది పూర్తిగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్యాలీ కావు రఫ్ మ్యాప్ అన్నప్పుడు అది అసలు ట్యాలీ కాదు కాబట్టి లీవ్ దట్ రఫ్ మ్యాప్ మీరు ఈచ్ సర్వే నెంబర్ ని గూగుల్ ఎత్ మీద తీసుకోవడం అది దాంతో వర్క్ చేసుకోవడం ఈజీ ఓకే సార్ సార్ అట్లే బౌండరీ డిస్ప్యూట్స్ పట్టా సబ్జెక్షన్ చెప్తున్నారు కదా సార్ హలో ఎఫ్ లైన్ చేసి డిస్ప్యూట్స్ క్లియర్ చేయమంటున్నారు కదా సార్ అంటున్నారా <laughs> ఆల్్రెడీ జరిగిన విలేజెస్ కి సేమ్ ప్రాబ్లం ఇష్యూస్ వస్తాం సార్ ఆ వెరీ గుడ్ చరణ్ సార్ ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటంటే ఇదంతా కూడా మనం ఏదైతే మన ఓర్ ఇమేజెస్ రాని విలేజెస్ ఉన్నాయో ఆ విలేజెస్ లో ఈ ప్రీ వెరిఫికేషన్ ఫీ వెల్లర్ చేయడం కోసం ఈ ఇది ఉద్దేశించబడింది అందుకని మీరు ఏం చేస్తారంటే గ్రౌండ్ కి వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఎక్కడైతే అక్కడ ఆ ఇష్యూ ఉందో మీరు ఆ పట్టా సమయం కానీ అప్లైన్ పిటిషన్ కానీ ముందు మీరు అది అక్కడ రిజర్వ్ చేసేసేయండి బిఫోర్ గోయింగ్ ఫర్ రీసర్వే సో అప్పుడు రికార్డెడ్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం అదే మనం యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటాం అంతే కదా రిజల్ట్ చేస్తాం సార్ బౌండరీ బౌండరీ ఫిక్స్ చేసి వన్ ఏకర్ అని వన్ ఏకర్ చెప్పే వస్తాం సార్ ఆ బౌండరీ సబ్ డివిజన్ పార్ట్ సబ్ డివిజన్ పెడతాం సార్ కాదు ఇక్కడ చెప్తున్నది ఏంటంటే మీరు బిఫోర్ గోయింగ్ ఫర్ రీసర్వే కాదు కాదు ఇప్పుడు మీరు యాక్చువల్ గా రేపు ఇమేజెస్ వచ్చి మీరు రీసర్వే గ్రౌండ్ రూత్ ఇంక వెళ్ళి చేసే దాని తర్వాత ముందే మీకు ఆ ఇష్యూ ఉన్నప్పుడు మీరు అక్కడ పట్టా సబ్డివిజన్ కానీ అప్లైన్ పిటిషన్ కానీ అప్లై చేయించి అక్కడ ఇష్యూ రిజాల్వ్ చేయండి అదే కదా ఇష్యూ మీకు ప్రీ యాక్టివిటీ చేయవలసింది అప్పుడు మీరు ఇంక రీసర్వేలో అదే కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటారు వాట్ ఎవర్ ద ఎక్స్టెంట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద బౌండరీస్ ఫిక్స్డ్ ఎయిర్ దట్ విల్ బి ద ఫైనల్ 
అది మనం చెప్పలేము కదా సార్ ఇప్పుడేమో వన్ ఏకర్ ఉంది అని చెప్పే వస్తాం సబ్ డివిజన్ ప్రకారము విత్న్ అలవెన్స్ లో అడ్జస్టబుల్ ఏరియా ప్రకారం వన్ ఏకర్ ఉంది సార్ అట్లా కదా ఇప్పుడు నువ్వు ఏరియా రేట్ అప్లై చేసి నీకు ప్రపోర్షనేట్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసిన తర్వాత నువ్వు ఏవైతే ఫిక్స్ చేస్తావో అదే కదా నీకు రికార్డ్ చేస్తావు నువ్వు మామూలు ఎఫ్ఎం ప్రకారము ఏరియా రేట్ అని మనం చెప్పం కదా సార్ వాళ్ళకి వన్ ఏకర్ డాక్యుమెంట్ ఉంటే ఆల్రెడీ ఎఫ్ఎంబి ప్రకారం సబ్ డివిజన్ అయిపోయింది సార్ వన్ ఏకర్ కి ఇక్కడ ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటంటే మీరు మీరు అప్లికేషన్ కి వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ మీకు అక్కడ ఇద్దరు మధ్యన బౌండరీ డిస్ప్యూట్ ఉంది సో మీరు ఏం చేయాలంటే ఆ బౌండరీ డిస్ప్యూట్ మీరు అక్కడ రిజాల్వ్ చేయగలిగితే మ్యూచువల్ కన్సెంట్ తోటి రిజాల్వ్ చేయండి అంతే కదా ఒకవేళ ఒక పార్టీ యాక్సెప్ట్ చేసి ఒక పార్టీ యాక్సెప్ట్ చేయడానికి మీరు ఏం చేస్తారు రెండు కూడా ఆటోమేటిక్ గా మీరు ఆ ఎఫ్ఎన్ పిటిషన్ పెట్టిస్తారు వాట్ ఎవర్ ద జస్టిఫికేషన్ ఉంటే ఆ జస్టిఫికేషన్ మీరు అక్కడ రికార్డ్ చేస్తారు అదే ఫైనల్ అవుతుంది మీకు అంతే కదా సార్ వన్ సబ్మిషన్ సార్ సార్ ఇటువంటి ఇష్యూస్ లో అప్లికెంట్స్ కి కానివ్వండి మొత్తం అందరు రైతులకు కానివ్వండి ఉన్న నిజాన్ని చెప్పేసాను ఏం తప్పలేదు నిజంగా క్యాలకులేషన్ ప్రకారం ఎంత వచ్చిందండి ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు నమోదు చేసింది వన్ ఏకర్ కాబట్టి ఇప్పుడు దాన్ని ఆ ప్రపోర్షనేట్ లోనే ఏరియా డిక్లేర్ చేయాలి తప్ప అంత ముందు వీలు కాదు కానీ యాక్చువల్ గా ఉన్నది మాత్రమే ఇంతేను యాక్చువల్ గా ఉన్నది తొంభై నాలుగు సెంట్లేను కానీ ప్రపోర్షనేట్ లో డిక్లేర్ చేయాలి తప్పదు అని చెప్పేసండి చాలు చట్టపరంగా ఉన్న ఇబ్బందులు చెప్తే వాళ్ళే అర్థం చేసుకుంటారు ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ రఘు ప్లీజ్ రెస్పాండ్ రఘు సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ హలో గుడ్ ఈవినింగ్ చెప్పాలి చెప్పండి మీ డౌట్ అడగండి కంటిన్యూ చేయండి సార్ ఈరోజు చెప్పిన క్లాస్ సర్వే ట్రైనింగ్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది సార్ అందులో అప్లోడ్ చేయగలరా ఈరోజు చెప్పిన అప్లోడ్ చేస్తామండి కాకపోతే అది ప్రాసెస్ చేయడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది అంటే ఎడిటింగ్ అది చేయాల్సి ఉంటుంది సో విత్ ఇన్ టూ డేస్ విత్ఇన్ టూ టు త్రీ డేస్ లో మేము అప్లోడ్ చేస్తాం ఓకే ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇంకొకటి ఈ గ్రిడ్ లైన్స్ గురించి చెప్పారు కదా సార్ గ్రిడ్ లైన్స్ వల్ల ఇప్పుడు మనకి ఏం యూజ్ లేదు కదా సార్ అంటే ఇప్పుడు సర్వే నెంబర్ ఫుల్ నెంబర్ కవర్ అయ్యేటట్లు తీసుకుంటే యూజ్ఫుల్ ఉంది ఇంతకు ముందు సార్ వాళ్ళు ఎవరో మాట్లాడారు చెప్పండి చెప్పండి ఆ గ్రిడ్ లైన్స్ ఫామ్ చేయడం వల్ల మనకి ఎటువంటి యూజ్ అయితే ఇప్పుడు ఫుల్ సర్వే నెంబర్ వచ్చింది అనుకోండి ఒక స్ట్రీట్ లో రఘు అదైతే మనకి ఈజీగా ఫీల్డ్ లో యాక్సెస్బుల్ అవడానికి ఈజీగా ఉంటది అని నా ఒపీనియన్ సార్ మనకి ఏది సౌకర్యంగా ఉంటే దాని దాపతనే ఫాలో కావడం మంచిది రాజశేఖర్ కే ప్లీజ్ రెస్పాండ్ రాజశేఖర్ కే సార్ సార్ నమస్తే సార్ రాజశేఖర్ కే ప్లీజ్ రెస్పాండ్ సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ ఇందాక లాస్ట్ టైం అడిగిన క్వశ్చన్ సార్ సేమ్ సేమ్ అదే క్వశ్చన్ ఏంటంటే గ్రిడ్ గ్రిడ్ ఫామ్ చేసుకోవడం కన్నా సింగిల్ సింగిల్ సర్వే నెంబర్ కి మనం టైల్ క్రియేట్ చేసుకుంటే బెటర్ గా ఉంటుంది అనేది సేమ్ నాది కూడా సేమ్ ఒపీనియన్ అది మీ కన్వీనియంట్ అండి మీకు ఏది ఈజీగా ఏది బెటర్ గా అనిపిస్తే మీరు అదే చేయడం బెటర్ ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ ఓకే సార్ థాంక్యూ సార్ ఖుషీ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ఖుషీ హలో ఖుషీ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ హలో సార్ చిన్న డౌట్ సార్ ఇప్పుడు డ్రోన్ ఫ్లై అండ్ విలేజెస్ సాఫ్ట్ కాపీ చేసి దాని మీద మేము తీసుకోకపోతే బెటర్ గా వస్తాయి కదా సార్ డ్రోన్ ఫ్లై వచ్చిన ఇమేజ్ కి మనం డైరెక్ట్ గా గ్రౌండ్ ప్రూఫింగ్ కి వెళ్తామండి ఇక ప్రీ గ్రౌండ్ ప్రూఫింగ్ అనేది అవసరం లేదు కాదు సార్ మరి ఆల్్రెడీ అన్ని విలేజెస్ డ్రోన్ ఫ్లై ఐపిఐ 50% ఆఫ్ మండల్ లో రిసర్వేని ఐపిఐంది మిగిలిన విలేజెస్ సాఫ్ట్ కాపీ అయితే మేము డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోతాం మరి ఈ గూగుల్ ఎర్త్ ఇమేజెస్ అనేది అప్ టు డేట్ అవ్వవు ఊరికే టైం తిరుక్కుంటు టైం వేస్ట్ కదా సార్ సార్ అండి ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి గ్రౌండ్ మీద చేంజెస్ అంతగా ఉండవండి సార్ కనీసం యా యాభై ఏళ్ళకి ఉన్న ఇప్పటికీ కూడా పెద్ద తేడా ఉండదు ఓవరాల్ గా చూడండి కొంచెంగా ఉండదు చాలా కొంచెంగా ఉంటుంది తేడా ఎంటైర్ ఎస్టెంట్ లో నివాస ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో దాని దగ్గరలో మాత్రం తేడా ఉంటుంది కానీ మిగతా పొలాలు అయితే ఏమాత్రం పెద్ద తేడా ఉండవండి అందువల్ల ఇది మనకి గూగుల్ ఎత్త అనేది ఈజీలీ అవైలబుల్ కానీ అది ప్రాసెస్ ఇమేజ్ రావడానికి కాదు ఇంకా చాలా టైం పడుతుంది రాదు అయిపోయినా కూడా ఈ కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా దేని గురించి అంటే మనకి 
గ్రౌండ్ ఎక్కడైతే మనకి ఇమేజెస్ రావడం లేట్ అవుతుందో అక్కడ టైం సేవ్ చేసుకోవడానికి ముందుగా చేసుకున్న యాక్టివిటీ కోసం ఇది డిజైన్ చేయబడింది మీకు ఆల్రెడీ గ్రౌండ్ ట్రూతింగ్ అయిపోయి ఇట్లా ఇమేజెస్ వచ్చేసి ఉంటే గ్రౌండ్ ట్రూతింగ్ అంతే అంటే ఈ మన ఈ కాన్సెప్ట్ కోసమే మనం ఒక విలేజ్ రీఫిక్స్ చేసాం సార్ మొత్తము మొత్తం చేసాము కాకపోతే దాంట్లో గూగుల్ ఎర్త్ ఇమేజ్ కి వాస్తవానికి చాలా తేడా ఉన్నాయి సార్ అందుకనేసి అడుగుతున్నాను సార్ మీరు కాబట్టి మీరు వార్ అయిపోయి కాదు వెళ్ళండి వార్ అయి లేదు సార్ కాకపోతే ఫ్లై అయిపోయాయి ఫ్లై అయిన ఇప్పుడు ఫ్లై అయిపోయి వచ్చే టైం పడుతుంది కాబట్టి మీరు ఈ లోపల చేసుకుని చెప్తున్నారు ఈ యాక్టివిటీస్ అన్ని అప్డేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ రెగ్యులర్ రీసర్ ఎక్స్టెన్ రెస్పాండ్ వినయ్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ వినయ్ వినయ్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ కె బాలకృష్ణ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ కె బాలకృష్ణ కె బాలకృష్ణ సార్ లాస్ట్ టైం అడిగారు సార్ డౌట్ క్లారిఫై అయింది సార్ ఓకే ఓకే వెంకటేశ్వర్లు ప్లీజ్ రెస్పాండ్ వెంకటేశ్వర్లుక్టర్ మన దగ్గర గీసి మనం అప్రూవ్ చేస్తేనే అవి భూనక్షలకు వస్తాయి సబ్ డివిజన్స్ ఆ స్కెచ్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ నుంచి పట్టుకోవటం నేను ఓకే మీన్ వైల్ పీడిఎఫ్ భూనక్ష వెబ్సైట్ ఒక్కోసారి యాక్టివ్గా ఉంటుంది ఒక్కోసారి యాక్టివ్గా ఉండట్లేదు లేదు సార్ మేము వన్ మంత్ నుంచి ట్రై చేస్తున్నాం సార్ ఇంతవరకు అయితే రావట్లేదు సార్ అసలు దట్ ఈస్ నేషనల్ ఇన్ఫర్మేటిక్ సెంటర్ వాళ్ళు రన్ చేసే వెబ్సైట్ అది అది మన డిపార్ట్మెంట్ వెబ్సైట్ కాదు ఎందుకంటే మనకి దానిలో చాలా వరకు సబ్ డివిజన్స్ డిజిటలైజ్ చేసి పెట్టినారు సార్ చాలా వరకు నేను ఎఫ్ఎం బిస్ వాళ్ళు చేస్తున్నాను ఫిజికల్ ఎఫ్ఎం బి మన దగ్గర ఆల్రెడీ సంతకం అయ్యి ఎవరైతే స్క్రూటనైజ్ ఆఫీసర్ ఉంటారో వాళ్ళు సంతకం చేసిన తర్వాతనే ఇంప్లిమెంట్ అయిన మాత్రమే అది దాంట్లో చేయాలి అంటే రికార్డు మన దగ్గర ఖచ్చితంగా ఫిజికల్ గా ఉండాలి నవదీప్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ నవదీప్ సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి సార్ ఇప్పుడు మా రెవెన్యూ విలేజ్లో ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఎకర్స్ బ్లాక్ స్పిట్ చేసి అసైన్ ల్యాండ్ ఇచ్చిండ్రు సార్ అది ఎంజాయ్మెంట్ ఏం లేదు సార్ ఫుల్ జంగిల్గానే ఉంది అట్టనే ఫారెస్ట్ లేదు టూ థౌజండ్ సిక్స్లో ఇచ్చినారు సార్ అవి వాళ్ళేమో ల్యాండ్ సర్వే చేసి ఇవ్వండి అంటారు మన రెవెన్యూ వాళ్ళు వచ్చేసి రీసర్వ్ లో రీసర్వ్ చేస్తామని చెప్పుకుంటా వస్తా అన్నారు సార్ అప్పుడు రీసర్వ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు జంగిల్ క్లియరెన్స్ ఎన్ఆర్జీ వాళ్ళకి ఇస్తామని చెప్పినారు ఇప్పుడు అది కూడా లేదు కాబట్టి వాళ్ళు మనం ఇందే వేస్తాం సార్ 
రేపు ఒకవేళ సరే ఫీల్డ్ ఎస్పీఓ అలా చేయాలన్నా ఎట్టా సార్ వన్ ఫిఫ్టీ నెంబర్స్ ఉన్నాయి సార్ మీరు మన ఇచ్చిన ఎస్ఓపి ఎస్ఓపిలో ఐటమ్ ఫోర్ అండి ఇది బాక్స్ ఫోర్ అని ఉంటుంది బాక్స్ ఫోర్ బాక్స్ ఫోర్ చూడండి ఆ బాక్స్ ఫోర్ లో దీనికి స్పష్టంగా ఉంది ఒకటి ఏదైనా సరే అసైన్మెంట్ ఇచ్చారు అంటే అది డిపార్ట్మెంట్ కట్టుబడి ఉండాలి ఇప్పుడు అంటే ఆ సబ్ డివిజన్స్ ప్రకారం ఇప్పుడు ల్యాండ్ పార్సల్స్ క్రియేట్ చేయాలి దాంట్లో ఇచ్చిన అంశం ఇది మనకి మనకి ఇచ్చిన ఆర్డర్ ఇది సో యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దట్ ఆర్డర్ ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ ఎంఎస్ఎన్బి సార్ ఇక్కడ మా మండలకు సంబంధించి ఎల్ఐ పోజెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి సార్ సోలార్ అయితే హెచ్ఎన్ఎస్ అయితే ఇరిగేషన్ కానీ ఉన్నాయి సో వీటిలో వాటి రిక్వైర్మెంట్ లిస్ట్ మాత్రమే ఉంది కానీ అవార్డ్ కాపీ అయితే లేదు సార్ వీటికి సంబంధించి ఫిజికల్ గా అయితే ఎల్ఐ పోస్ట్ ఉంటుంది కానీ దానికి సంబంధించి ఎఫ్ఎంబి కావచ్చు ఎఫ్ఎంబి అలాంటివి అవార్డ్ కాపీ ఏం లేదు సార్ అటువంటివి ఎలా చేయరు సార్ ఇవన్నీ మీరు చెప్పేవి రీసెంట్ గా జరిగినవి చాలా పాత అయితే కాదు కాబట్టి కంపల్సరీగా ల్యాండ్ ఎక్విషన్ ఆఫీసర్స్ దగ్గర అవి ఉంటాయి ఆ డీటెయిల్స్ మీ తహసీల్దార్ గారి ద్వారా లెటర్ పెట్టించి ఒకటి ఇంకోటి డిఎస్ఎల్ఓ గారి ద్వారా కూడా లెటర్ పెట్టించే వాళ్ళకి వాటిని వెంటనే ఆ రికార్డు అప్ చెప్పమనండి వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి జరిగా సార్ మేము అక్కడ ల్యాండ్ ఎక్విషన్ ఆఫీస్ వెళ్ళాము కొన్ని మాత్రం అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి సార్ మాకు ఇక్కడ పాత ఏవైతే చూపిస్తుంటారో హక్కుదారుల పేర్లు అవి అట్లాగే ఉంటాయి వాటిని చేంజ్ చేయడానికి అవకాశం ఎక్కడ ఉంది రీసర్వే అయిన తర్వాత అది గ్రామకంఠంగా గుర్తిస్తా ఉంది రీసర్వేలో కాబట్టి అప్పుడు వస్తుంది ఎక్స్టెండ్ గ్రామకంఠం అంతా కూడా రీసర్వేలో మాత్రం గ్రామకంఠంగా వస్తాయి సేమ్ సిచువేషన్ కంటిన్యూస్ సార్ ఇంకోటి సార్ ఇప్పుడు ఈ పిఎఫ్ఈ వాళ్ళకి డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఇన్వాల్వ్ చేస్తారు సార్ ఫంక్షన్ ఇంజనీరింగ్ అసెంట్ అగ్రికల్చర్ అసెంట్ డిజిటల్ అసెంట్ విఆర్ విఎస్ఎంట్ సో వీళ్ళ ఫంక్షన్ ఏదైనా ఒకటి ఉంటే బాగుంటుంది సార్ మనకి సో ఒక ఏదైనా ఒకటి లేఅవుట్ లైఫ్ ప్రిపేర్ చేస్తే బాగుంటుంది సార్ ఎందుకంటే వీళ్ళు మాకు వేరే వేరే వర్క్ లో ఉన్నాయి మనకి డిపార్ట్మెంట్ వర్క్ లో మీరే చేసుకుని లాస్ట్ కి సర్వే మీద వస్తారు సార్ సార్ ఎస్టీ ఏడి గారు రెస్పాండ్ అవుతారు సార్ సార్ దానికి మనం క్లియర్ గా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది టీం వర్క్ విలేజ్ లెవెల్ టీమ్ లో వీళ్ళందరూ ఇన్వాల్వ్ చేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి మెయిన్ గా ఏంటంటే విలేజ్ సర్వేర్ విఆర్ఓ రెస్పాన్సిబిలిటీతో పాటు ఈ డేటా కలెక్షన్ అబాడీ ఏరియాస్ వచ్చినప్పుడు ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ హెల్ప్ ప్లస్ అక్కడ మనకి ఈ కలెక్ట్ చేసిన డేటా ఈ చేంజెస్ ఏవైతే మాడిఫికేషన్స్ అన్ని మనం రికార్డ్ చేస్తాం అదంతా కూడా డిజిటైజేషన్ డిజిటల్ అసిస్టెంట్ ఇవన్నీ కూడా టీం వర్క్ చేయవలసిన అవసరం ఉంది కాబట్టి వాళ్ళందరినీ కూడా టీంలో ఇన్వాల్వ్ చేయడం జరిగింది సార్ దీని మీద ఏంటంటే క్లియర్ గా మనం ఆ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనేది డిజైన్ చేయిస్తాం ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఇంకెవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి అదర్వైజ్ మేము సెషన్ క్లోజ్ చేస్తాం సరే